Hello viewers, welcome to Magis Chemistry Classes. In the presentation, CSIR Net TNZ TRB Assistant Professor Examination today. Syllabus learn the related questions are discussed on Regarding TRB Assistant Professors, the syllabus is the CSIR Net TNZ and TRB Polytechnic Learn today combined form. So in the topic on the inorganic chemistry, chemical periodicity. First topic. This is the question. So, we discuss The first question is: Correct statements among the following with respect to ionization energy are so periodic properties. La ionization energy. But the questions. The statement uh, one is IE one, IE two, IE three. First ionization energy, second ionization energy, third ionization energy for indium is more than that of aluminium. So that the statement is. So the indium. Boron family. Boron family includes boron, aluminium, gallium, indium, thallium. The important concept is in the group, down the group ionization energy decreases and in period ionization energy increases and IE2 is greater than IE1 and IE3 is greater than IE2. So successive ionization energies are greater than the previous one. Boron, aluminum, gallium, indium, thallium down the group ionization energy decreases. So in the comparison on the number of the group, one is indium, another one is the aluminum. So the other thing is aluminum, indium comparison. So aluminum third, indium third ionization energy on the down the group decreases. So lesser are one. But in the statement, more than that of aluminum, it is an incorrect statement. Okay. The second one, the IE1 of scandium is higher than that of the cobalt. The cobalt scandium are represented in the 3D series. So 3D series la scandium start out with end of the zinc, scandium, titanium, vanadium, chromium in the series. Level. So we back with cobalt atomic number 27. Scandium 21. So ionization energy along the period increases. Nunga statement scandium is higher than that of cobalt. So this is the wrong statement. Okay. And the third one, the IE1 of gallium is lower than that of selenium. So gallium, selenium rending number the family, oxygen family So boron carbon, nitrogen. So this oxygen family, sulfur, selenium, tellurium and polonium here the gallium and selenium so gallium comparison and selenium comparison with gallium and selenium but you know within the same period uh, position here. so comparison question is gallium and selenium so gallium is lower than that of selenium so we will on the path in a very serious work gallium selenium so along the period increases gallium on the lower now so statement on the third one is the correct statement the next one, the IE one of nitrogen is greater than that of oxygen. So in the nitrogen electronic configurations, what thing is seven, oxygen eight, so electronic conversion one s to two s to two p three. How field the stable? One s to two s to two p four. So in the what thing is now? This half field are given all more stable. So ionization energy of nitrogen is greater than that of the oxygen. Is a correct statement. So option D is correct. 3 and 4 is a correct statement. Your answer is correct. Question number 2. Consider the following statements. Alfred Rocho electronegativity scale. So it is directly proportional to is that effective. That is effective nuclear charge. It is inversely proportional. Inversely proportional to the covalent radius. And inversely proportional to the square of the covalent radius. The correct statements are. So the electronegativity scales. No? Alfred Rocho scales. The Alfred Roche scale is equal to 3590 into effective nuclear charge that is Z star divided by R square covalent plus 0.744. Either land. The Alfred Roche scale pathing in a covalent radius would a square inversely proportional. Yeah. That is inversely proportional to covalent radius and directly proportional to the effective nuclear charge. So, this is the concept. In the first statement, 
it is directly proportional to f i t nucleus charge correct statement inversely proportional wrong statement and inversely proportional to r that is covalent radius wrong statement r square plus statement so 1 and 4 is correct our answer is a so this is the question from ugc net november 2020 and it is repeated in 2000 2018 so it is a repeated questions next one is which of the following oxide is neutral oxide tin oxide carbon monoxide aluminum oxide and sodium oxide supply. the concept is metal oxides are basic in nature and the non-metal oxides are acidic in nature neutral oxides are neither basic nor acidic so they basic level. so the neutral oxide on the acidic or basic or other acid so in the answer on the number of the carbon monoxide at the case of the sodium metal so knowledge on the nine on the basic oxide iron aluminum also metal so it's a basic tin oxide on the metalloid character it will be amphotoric in nature that is it acts as a both basic and so carbon monoxide is the answer carbon monoxide is neutral oxide this is because of a triple covalent bond is present in the carbon and oxygen carbon does not ionize to give so this c plus o o minus ionize are on Alkanol does not react with an acid or a base. This carbon monoxide is a neutral oxide. Other examples: water, nitrous oxide, nitric oxide, manganese oxides are examples for the neutral oxide. So in this case, our answer is C. Move to the next one. The ionization energy will be maximum for the process. Barium to barium two plus, beryllium to beryllium two plus, chromium to Cr plus, lithium to lithium plus. The concept is ionization energy of 2 is greater than ionization energy 1. So, E2 of the greater than but in our unipositive ion already removed. Other than the electron are removed. So, it will be A. The energy required to remove the electron is IE2. So, this is the concept. The IE2 is always greater than that of IE1. So, you see the IE2. What in compare putting in barium to barium 2 plus and beryllium to beryllium 2 plus. These are in the same group beryllium and barium. So beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium are in the same group. Already we have discussed down the group and shift energy decreases. Our ending compare one with beryllium and barium compare putting in. The ionization energy will be maximum for beryllium to beryllium to plus. Select the correct ionic radius order. Ionic radius on the in the order like the recovering program where answer is B. The concept is regarding size. Anion has larger size than on the neutral atom and cation. Okay, so this is the concept. When the case lamp. 3 minus 2 minus group so this is larger so because b3 minus is more negative more negative charge so this is wrong and it is a neutral atom tetratomic and it is an anion so this is correct here the na plus and mg2 plus the charge is greater for mg2 plus so mg2 plus is smaller than that of the na plus so this is wrong and it is an anion and it is a cation anion is larger than the cation so the answer is B. Question 6. The energies of interaction for ion pair, ion dipole, dipole interaction. So in the energies are on the number compare control. So it is a knowledge based question. UGC net number 2020. The question is from. Before enter into the question, the concept is. Let us go through this table form. Type of interaction line of covalent bond, ionic bond, friend bonding number one to is on the ion dipole and dipole dipole, ion induced dipole and dipole induced dipole, London post. So the number various interaction of my at the return and the various interaction of a background and the strength on the very strong covalent bond, energy distance on the long range. 
அண்ட் அயனிக் பாண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் எனர்ஜி ரேஞ்ச் எனர்ஜி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரேஞ்சில் இருக்கும் பட் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒன் பை ஆர் அயான் அண்ட் டைப்போல் ஸோ இதோட இன்ட்ராக் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதுவரை இது ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதோட டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சு வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் டைப்போல் டைப்போல் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்லி ஸ்ட்ராங் ரேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது இப்படி கம்பேர் பண்ணிட்டீங்க வந்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு வரக்கூடிய டைப்போல் இன்ட்ரெஸ்ட் டைப்போல் வந்து ஒன் பை ஆர் சிக்ஸ் எக்ஸ் டிம்பி ஷார்ட் ரேஞ்ச் த கொஸ்டின் இஸ் அயன் பேர் கட்டுறது தட் இஸ் இட் இஸ் நத்திங் இட் இஸ் அயனிக் பாண்ட் அண்டு அயன் டைப்போல் அயன் டைப்போல் கொடுத்துருக்கு அண்ட் எபிள் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வருது இல்லையா அடுத்து டைப்போல் டைப்போல் இன்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் ஒன் பை ஆர் கியூ See the energies of interaction for ion per ion per dipole interaction is R, R squared, R cube plus P, inversely proportional. Your answer is A. Clear? You just go through the types of interaction, strength and energy distance area. Question number 7. The first transition energy of the metals follow the order. Sing, got me mercury or in the... group same group same got me mental mercury first transition energy down the group transition energy decreases simply our answer is same got me mental mercury okay but in the case of ionization energy two the order is just like reverse sing is greater than than got me m but the order is reverse like this mercury is greater okay sink is greater than got me than this okay the order follows but in the case of second ionization energy the order is not followed what is the reason it is a 3d series it is a 4d series and it is a 5d series 5d series includes a 4f electron and there is no 4f electron in this case so it follows the order but in case of 5d series the 4f electron present the 4f orbitals is a having a poor shielding effect and which increases the effect in nuclear charge and so the ionization energy increases okay so regarding first ionization energy the order follows and second ionization energy is not follows this is because of the four electrons question number eight among the following elements zinc gallium germanium and arsenic the one with the lowest first transition energy so in the case of position of these elements given in the question போரான் ஃபேமிலி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போரான் அலுமினியம் கேலியம் ஸோ இந்த சேம் குரூப் கேலியம் மீடியம் தாலியம் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு வரக்கூடியது கார்பன் சிங்க் அண்டு ஜெர்மானியம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆக்சனி ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் த சிங் கேலியம் ஜெர்மானியம் ஆக்சனிக் ஆர் இந்த கொஸ்டின் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆன்சேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் கரெக்ட் சிங்க் லோயஸ்ட் ஆன்சேஷன் எனர்ஜி கேட்டுக்கு ஸோ இவர் ஆன்சர் மே பி இந்த ஜிங்க் okay so these are in the left hand side position but there is a some important interesting point is there the zinc electronic configuration 3d10 4s2 and gallium gallium is in the present in the boron family so general electronic configuration ns2 np1 so three it is the 2p series is a 3p series and it is a 4p series so electronic configuration 4p1 when you compare the ionization energy of the zinc and the gallium the electron is removed from the 4s2 cell in case of zinc in the case of gallium it is 4p1 which is more closer to the nucleus the s electron is more closer to the nucleus than that of this p electron so the ionization energy of this one is less so our answer is gallium the next one the first ionization energy is lowest for so this is a question from csr october 2017 bromium selenium phosphorus arsenic so nitrogen phosphorus arsenic is in the same group this one group and oxygen sulfur selenium boron chlorine bromine down the group ionization energy decreases so you have to frame the all elements in question in the periodic table in the form like this okay so these are the groups down the group ionization energy decreases so in the male or could be top most or could be series ionization energy mark so the question is arsenic selenium and bromine so this is the question so the lowest ionization energy edukku varum abingiradha compare panikalam 
ஸோ இந்த கேஸில் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் அண்ட் ஆக்சிஜன் சல்ஃபைட் நம்ம லோயஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அது வரும்போது இந்த ஆர்சனிக் செலினியம் ப்ரோமின் தான் என்ன பண்ணணும் எடுக்கும் இல்லையா ஆர்சனிக் செலினியம் ஸோ ஆர்சனிக் இஸ் யுவர் ஆன்சர் கரெக்ட் ஸோ இந்த கேஸில் பாருங்கள் ப்ரோமின் செலினியம் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக்கில் அடுத்த குரூப் இருக்கிற செலினியம் இப்போ ஆக்சிஜன் எடுத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் வந்து டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் ஸோ செலினியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும் இட் இஸ் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஃபோர் ஆர்சனிக் எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி த்ரீ எலக்ட்ரானிக் விச் ஒன் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆர்சனிக் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஈவன் தோ இட் இஸ் லெஃப்ட் இன் த சீரீஸ் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் லோயஸ்ட் சயனேஷன் எனர்ஜி தட் இஸ் சயனேஷன் இஸ் லோயஸ்ட் ஃபார் செலினியம் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் தி ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் குரூப் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கம்பாரிசன் பெர்லியம் போகிறாங்களே இருக்கும் ஸோ செகண்ட் குரூப் அண்ட் தேர்ட் குரூப் இந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போதும் அந்த ஒரு அனாமலஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் குரூப்பையும் சிக்ஸ்டீன் குரூப்பை கம்பேர் பண்ணும்போதும் அனாமலஸ் வரும் ஸோ ஆர்சனிக் இஸ் நாட் ஹேவிங் லோ அண்ட் சிக்ஸ் எனர்ஜி இன் தட் செலினியம் செலினியம் இஸ் ஒர் ஆன்சர் ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ ஓகே நாட் ஆர்சனிக் விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் ஆக்சைட் இஸ் ஆம்பட்டோரிக் இன் நேச்சர் கார்பன் டை ஆக்சைட் டென் ஆக்சைட் இஸ் எஸ்ஐ ஓட்டு So, ambitaric is act both as acidic as well as basic. Zinc, beryllium, aluminium, germanium, tin oxides are ambitaric in nature. So, this is one thing you know, knowledge based question. If you know, compare one of these, tin oxide is your answer. Ambitaric oxide. Carbon dioxide is acidic. Silicon dioxide is acidic. And germanium oxide is also acidic. For the same element, oxygen state increases, acidic nature increases. When you compare the acidic nature of KMnO4, that is MnO4 minus, MnO4 minus and MnO2. So here the oxygen state is plus 4, here oxygen state is plus 7. The Mn per magnet ion is more acidic than MnO2. So for same element, oxygen state increases, acidic nature increases. Okay, because this is the end of this presentation. Thank you for watching.